എല്ലാവർക്കും രജൂസ് ട്രാവലിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ചെറിയൊരു ഫിഷ് ട്രാപ്പുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ മീൻ പിടിക്കാമെന്ന് യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഓൾറെഡി ഉള്ള വീഡിയോ ആണ് പക്ഷേ കേരളത്തിൽ ആരും അത് ചെയ്ത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കൊരു പി വി സി പൈപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മീൻ പിടിക്കുന്ന ഒരു ഫിഷ് ട്രാപ്പാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് തൊടുപുഴയ്ക്ക് അടുത്ത് തന്നെയുള്ള മങ്ങാട്ടിയോല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ അടുത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് മങ്ങാട്ടിയോല എന്ന് മുതൽക്കുടം പോകുന്ന വഴിക്ക് മാവിൻചൂട് എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറിയൊരു സ്ഥലമുണ്ട് ആ സ്ഥലത്തിന് അടുത്തുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഏരിയ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഇവിടെ ഒരുപാട് കൃഷിയുണ്ട് വാഴ കൃഷിയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പയറിൻ്റെ കൃഷികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ ഈ സൈഡിൽ കൃഷിയിൽ കൂടി തന്നെ കുറേ ചാലുകൾ വെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ചാലിലൊക്കെ ഫുള്ളായിട്ട് മീനാണ് മഴക്കാലത്ത് ഒരുപാട് ടൈപ്പ് മീനുകൾ വളർത്താൻ വേണ്ടി ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ടിട്ട് അത് പെറ്റു പെരുകിയിട്ട് ഒരുപാട് മീനുകളുണ്ട് പല ടൈപ്പ് മീനുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് നമ്മൾ കറൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ കരിമീൻ്റെ ചെറിയ മീനുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മുഴി വരാൽ അങ്ങനെയുള്ള മീനുകളാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ആ ഫിഷ് ട്രാപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് നേരെ പോകാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫിഷ് ട്രാപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള നമ്മുടെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ട്രിക്കിന് വേണ്ടിയുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട നാലഞ്ചിൻ്റെ പി വി സി പൈപ്പാണ് രണ്ട് മീറ്ററുള്ള പൈപ്പ് കട്ടി കുറഞ്ഞൊരു പൈപ്പ് മേടിക്കാനുള്ള ഏകദേശം നമുക്കൊരു നൂറ്റി അൻപത് ഇരുന്നൂറൊക്കെ അടുത്ത് കിട്ടുന്ന ഒരു പൈപ്പാണ് ഈ രണ്ട് മീറ്റർ നീളമുള്ള നാലഞ്ച് പൈപ്പ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട കുറച്ച് സിമൻ്റാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ കുറേ അച്ചു പോലുള്ളൊരു ചെറിയൊരു സാധനം ഉണ്ടാക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഇച്ചിരി സിമൻറ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഒരു ഒരു കിലോ സിമൻറ്റ് മതിയാവും നമുക്ക് ഈ ഒരു ട്രാപ്പിന് വേണ്ടി നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആക്സോ ബ്ലേഡ് കുറച്ച് നീളത്തിലുള്ള ചെറിയ കമ്പി കുറച്ച് വെള്ളം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ട്രാപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ട്രാപ്പിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഏകദേശം ഇത് വരുന്നത് ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് ഒന്നര ഇഞ്ച് രണ്ട് ഇഞ്ച് കനം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് രണ്ട് ഇഞ്ച് കനത്തിൽ ഒരു ചെറിയ പീസ് നമ്മൾ ഈ ഒരു നമ്മൾ മേടിച്ച പി വി സി പൈപ്പ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യണം ചെറിയൊരു പീസ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തു ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് അല്ലേ ഒന്നര ഇഞ്ച് വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ചെറിയ പീസ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഈ കട്ട് ചെയ്ത പീസിലേക്കാണ് നമുക്ക് അടുത്ത സിമെൻറ്റിൻ്റെ ചെറിയൊരു അച്ചു പോലെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് കൂടെ പോകാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചു അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു ഹുക്ക് പോലെ നമുക്കൊരു വള്ളിയിട്ട് വലിക്കാനുള്ള ഒരു സാധനമാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ഹുക്ക് ഒരു കമ്പ്യൂണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സിമെൻറ്റ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സിമെൻറ്റിൻ്റെ പരിപാടിയിലേക്ക് പോകാം ഇതാണ് ആ ഉക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ചെറിയൊരു കമ്പി വെച്ച് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്നുള്ളൂ ഒരു ചെറിയ ഒരു കമ്പിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വള്ളിയോ അങ്ങനെയുള്ള സാധനം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ഉക്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സിമെൻറ്റ് ചെയ്യാതില്ല ഇത് സിമെൻ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാൻ എന്തായാലും അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ സിമെൻറ്റ് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് കുഴച്ച് നമ്മൾ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വെള്ളം നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട വെള്ളം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് സെറ്റാകാൻ താമസം വരും ഒരു മീഡിയം ലെവലിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പി വി സി പൈപ്പിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന രീതിക്ക് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം നമ്മൾ കുഴച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പി വി സി പൈപ്പിൻ്റെ ചെറിയ പീസിലേക്ക് നമ്മൾ ആ സിമെൻറ്റ് കുഴച്ച സിമെൻറ്റ് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണ് ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഹുക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നേരെ അതുപോലെ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ നമ്മൾ സിമെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും കൈ കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കരുത് കൈ പൊള്ളാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് പിന്നെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച
അതായത് കണ്ടിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വിട്ടിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു രണ്ട് പീസ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫുള്ളായിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് ഏകദേശം ഒരു പകുതിയാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു പീസ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്ത് വെക്കേണ്ടതാണ് ഈ ഒരു ട്രാപ്പിലേക്കാണ് നമുക്ക് മീൻ വന്ന് കയറേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് സൂക്ഷിച്ച് കട്ട് ചെയ്യണം ഏകദേശം ഒരു മാക്സിമം ഒരു പതിനാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരുന്ന രീതിക്കുള്ള ഈക്വലാകുന്ന രീതിക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യും നമ്മളെ പി വി സി പൈ പൈപ്പ് കട്ടിങ്ങിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു ഒരു സ്ഥലം ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു എഡ്ജ് കട്ട് ചെയ്യൽ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കത്തിയൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പഴുപ്പിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്ലേഡ് പോലെ ഒന്ന് നമ്മളത് ഇറക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും അതിൻ്റെ മൂലയിലേക്ക് നമുക്ക് ആക്സിഡൻ്റ് ബ്ലേഡ് ഇറക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം ഒരു പീസ് ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആ പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു അപ്പം ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ട്രാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത്ര ഉള്ളൊരു പീസ് നമ്മൾ വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ട്രാപ്പിന് വേണ്ടി മീൻ ഇതിനകത്തേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു സ്പേസ് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആ തങ്ങി നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ചെറിയൊരു കമ്പി വെച്ചിട്ട് നമ്മളത് ബെൻഡ് ചെയ്യണം ഉണ്ടാക്കി വെച്ച നമ്മൾ ആ ഒരു സ്റ്റോപ്പർ നമ്മൾ ആ സിമെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച സാധനം നമുക്ക് ഇവിടെ വന്ന് തങ്ങി നിൽക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ട് ഒരു കമ്പി വെച്ച് ആ സാധനം അപ്പുറത്തേക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്യണം ക്ലോസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ആ സാധനം താഴത്തേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ തുളച്ചിട്ട് ഒരു കമ്പി ഇട്ട് നമ്മളിതിനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് നമ്മളിവിടെ ബെൻഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകാം ചെറിയ കമ്പി നമ്മൾ ബെൻഡാക്കി താഴത്തേക്ക് ഇടുവാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു തുള ഇടണം അപ്പം നമ്മളിവിടെ ചെറിയൊരു ബെൻഡ് പോലെ നമ്മളിവിടെ തട്ടി നിൽക്കണം താഴത്തേക്ക് പോലെ നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് വലിച്ചു കയറ്റാനുള്ളതാണ് ഒരു ചെറിയ ബെൻഡ് പോലെ ഒരു ചെറിയ കമ്പി നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കൊടക്കമ്പിയോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും നമ്മൾ കുറച്ച് വളച്ചു കൊടുക്കുക ദൂരി പോയിരിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ നാല് സൈഡിലും ചെറിയ ഹോള് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കമ്പി നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നാല് സൈഡിൽ നമ്മൾ ഒരേപോലെയുള്ള ഒരേ അളവിലുള്ള നാല് ചെറിയ ഹോള് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്ത് രണ്ട് കമ്പികൾ നാല് തുള്ളയിലേക്ക് നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബെൻഡാക്കി നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ നാല് സൈഡ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മളൊന്ന് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ വളച്ചു കൊടുക്കുക ഊരി പോയി നമ്മൾ ഏകദേശം രണ്ട് മീറ്റർ നീളമുള്ള പൈപ്പ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതിൽ നിന്നും ഒരടി നീളത്തിൽ ഒരു ചെറിയ പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിരിക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് കൂടിയാണ് ഈ ഹോളിൽ കൂടിയാണ് ഫിഷ് എൻ്റെ ഏറെ തേടി ഉള്ളിലോട്ട് ഈ പൈപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറി പോകുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ സിമെൻറ്റ് കൊണ്ടുള്ള സ്റ്റോപ്പർ ആ സ്റ്റോപ്പർ മീൻ ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് പോകാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം മീ ആ സ്റ്റോപ്പർ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തോട്ട് ചാടി പോകാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ക്രോസ് ഷേപ്പിൽ രണ്ട് കമ്പികൾ ഈ ചെറിയ പൈ ഈ പൈപ്പ് തുളച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ക്രോസ് ഷേപ്പിൽ രണ്ട് കമ്പികൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ കമ്പികൾ പുറത്തോട്ട് പോകാൻ പോകാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റവും നമ്മൾ ചെറുതായി വളച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റോപ്പർ
മൂന്നിഞ്ചിൻ്റെ സ്റ്റോപ്പറാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ സൈഡ് നമ്മൾ ചെറുതാക്കി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ കൂടി ഈസി ആയിട്ട് മുകളിലേക്ക് വരില്ല അതുകൊണ്ട് നാലിഞ്ച് നമ്മൾ മേടിക്കുവാണെങ്കിൽ മൂന്നിഞ്ചിൻ്റെ സ്റ്റോപ്പറാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നിഞ്ചിൻ്റെ സ്റ്റോപ്പർ ഉണ്ടാക്കാനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നാലഞ്ച് പി വി സി പൈപ്പിൻ്റെ അകത്തൂടെ നമ്മളൊരു വള്ളി ഇട്ടിട്ട് അതത് സ്റ്റോപ്പറുമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഈ ഇവിടെ ഈ ഒരു വള്ളിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പർ പിൻ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോപ്പർ നമ്മൾ ആ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് വള്ളിയിൽ കിട്ടുന്ന അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും എൻഡിലാണ് അത് വന്ന് തങ്ങി നിൽക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് വളരെ നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് വലിച്ച് കയറ്റാൻ പറ്റുന്ന രീതിക്ക് നമ്മൾ നല്ല വിലയുള്ള ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് വള്ളി ഉപയോഗിച്ച് അത് നമ്മൾ നല്ല രീതിക്ക് കെട്ടുക കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് ആ ഒരു സ്റ്റോപ്പർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇതുപോലെ കയറ്റാവുന്ന രീതിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അപ്പോൾ നാലഞ്ച് പി വി സി ആണെങ്കിൽ മൂന്നിഞ്ചിൻ്റെ സ്റ്റോപ്പറാണെങ്കിൽ വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് വലിച്ചു കയറ്റാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ ഒരു വിഷ്ണാപ്പിൻ്റെ ഒരു സാധനമാണ് മീൻ തീറ്റ നമ്മൾ മീനിന് വേണ്ടിയുള്ള തീറ്റ നമ്മൾ റെഡിയാക്കണം അപ്പോൾ ആ തീറ്റ നമ്മൾ റെഡിയാക്കുമ്പോൾ വളരെ നൈസായിട്ടുള്ള ചെറിയ വലകളോ അല്ലെങ്കിൽ തുണി കൊണ്ടുള്ള വലകൾ പോലുള്ള സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അതിന് കാരണം മീൻ ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ മീൻ ഇത് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിക്ക് കൂടി ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഇത് റെഡിയാക്കാൻ എങ്കിൽ മാത്രമാണ് മീൻ മുകളിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉള്ളൂ നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കടലപ്പിണ്ണാക്കും അതുപോലെ തന്നെ ചോറും കൂടെ വേണം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് സാധനം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പം കുറേ കൂടെ വെള്ളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് അലിഞ്ഞ് താഴത്തേക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് മീൻ കഴിച്ചു കഴിയുമ്പം മീനത് തീറ്റയാണെന്നുള്ളൊരു ഫീൽ ഉണ്ടായി മീൻ കയറി വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കടലപ്പിണ്ണാക്കും ചോറും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു തീറ്റയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വലയിലേക്ക് കെട്ടി വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടെ നല്ല രീതിക്ക് മിക്സ് ചെയ്യുക മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു ചെറിയൊരു വള്ളി എടുത്തിട്ട് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് നമ്മൾ കെട്ടുക മീൻ വന്ന് കഴിക്കുമ്പം മീനിന് ചെറുതായിട്ട് അതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അംശം കിട്ടുന്ന രീതിക്കുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ തുണിയുടെയോ വല എടുക്കാൻ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം മീനിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മീൻ ആ ട്രാപ്പിലേക്ക് കയറാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പി വി സി പൈപ്പിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു ഒരടി മുകളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് അഞ്ചിഞ്ചെങ്കിലും മുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു മീൻ തീറ്റ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കഴിഞ്ഞ് മുകളിലേക്ക് മീൻ കയറി നിന്നാലാണ് നമ്മൾ അടിയിലുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റോപ്പർ വലിക്കുമ്പം മീൻ കൂടുതലായിട്ട് മുകളിലേക്ക് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് നമ്മൾ മനസ്സിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മുകളിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ മീനിന് കയറി വരാവുന്ന രീതിക്ക് എന്നാൽ ഒരുപാട് മുകളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മീൻ അത്രയും മുകളിലേക്ക് വെള്ളത്തിൽ കൂടി കയറി വരില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു മീഡിയം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന പോലെ ഒരു മീഡിയം ലെങ്തിൽ ആയിരിക്കണം നമ്മളത് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ആ സ്റ്റോപ്പറും കൂടെ വലിക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ കൂടി ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന മീനുകൾ നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് വന്ന് അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഫിഷ് ട്രാപ്പ് നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതിന് പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പോയി ഈ ഒരു ഫിഷ് ട്രാപ്പ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്കൗട്ട് ആവുമോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിഷ് ട്രാപ്പിൻ്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് നമ്മളുണ്ടാക്കിയ ആ ഒരു പി വി സി പൈപ്പിൻ്റെ ട്രാപ്പ് നമ്മൾ ഇന്നാൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ചെറിയ ചതുപ്പ് നിലമാണ് ഒരു നാല് അഞ്ചടി താഴ്ചയുള്ള ചതുപ്പ് നിലമാണ് ഇവിടെയാണ് ചെറിയ മീനുകൾ ധാരാളമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്തായാലും സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള രണ്ട് കമ്പാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ കമ്പിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കമ്പിൻ്റെ ഇടയിലേക്കാണ് നമ്മൾ പി വി സി പൈപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഈ ഒരു കമ്പ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് സ
നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു സ്ഥലത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു അവിടെ ഒരു കുറച്ച് വെള്ളം കുറവാണ് അവിടെ ഒരു ഒന്നര അടി രണ്ടടി വെള്ളം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവിടെ മീനൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ് ഒരു നാലടി കൂടുതൽ വെള്ളമുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കമ്പ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ നിന്നും ഇവിടെ നിന്നും ഒരു ചാല് വന്ന് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മീൻ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇവിടെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫിഷ് ട്രാപ്പ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കാനുള്ളൊരു ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് പോലെയുണ്ട് ഇതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നല്ല സ്ഥലം വന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ ഈ ചെറിയൊരു വെട്ടം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു രണ്ട് കമ്പ് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ആഴമുണ്ട് അവിടെ ഒരു രണ്ടടി ഉള്ളതായിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു നാലഞ്ച് അടി താഴ്ച ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു പി വി സി കുറച്ചും കൂടെ ഫ്ലാറ്റായിട്ട് നമുക്ക് താഴത്തേക്ക് വയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുവാണ് ഇനി നമ്മൾ എന്തായാലും മാറുന്നില്ല മീൻ കിട്ടിയാലും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഈ സാധനം വലിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചരയായി ഒരു ആറ് ആറേകാൽ വരെ ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂറോ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കിട്ടുവാണെങ്കിലും ചെറിയ മീനാണ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തായാലും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതൊന്ന് വലിച്ചു നോക്കാം ഒരു അര മുക്കാൽ മണിക്കൂറോളമായി നമ്മളിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മീനുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് എന്തായാലും ഇടത്തേക്ക് ഒന്ന് വലിച്ചു നോക്കാം ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂറുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു രണ്ട് നാല് ആറ് ഏഴ് മീൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കറൂപ്പാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞായിരുന്നു ചെറിയ മീനുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ള കറൂപ്പാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ മീനാണ് ഈ ഒരു ഏഴ് മീൻ അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ സമയം നമ്മൾ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ മീൻ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ പൈപ്പ് മേടിച്ചിട്ട് ഒരു നാലിഞ്ചിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നിഞ്ചിൻ്റെ പി വി സി പൈപ്പ് മേടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ കാണിച്ചു പോലെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു നോക്കുക മീൻ കിട്ടും നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് ആ തീറ്റയൊക്കെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആ തീറ്റ തിന്നാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വരുമ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലെ നമുക്ക് മീൻ കിട്ടും എന്തായാലും ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ട